বিসমিল্লার বরকত আছে কি নাই তিনজন ডাকায়ত কয়জন আমার মতন জুব্বা লাগাইছে দাড়ি নকল পাগড়ি নকল লাগাইছে এক জমিদার বাড়িতে যাবে জমিদার কি পাঁচ বিঘা হলে জমিদার হয় নাকি বিশাল জমিদারের বাড়িতে গেছে যাই জমিদার বলছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনারা বলে আমরা তিনজন পীর এলাকায় মরিদ করতে করতে আজ তোমার বাড়ি আসছি বলে আরে সর্বনাশ পীর পায় না তিন পীর হজুর আসুন জমিদারের বাড়ি খাওয়া ভালো না খারাপ ভালো মানে কি আচ্ছা খাওয়া খাওয়াই দিয়ে বিশান করে দিয়েছে আপনারা থাকেন এক বালতি পানি আর একটা বদনা দিয়েছে ওজুর পানি থাকলো আপনারা আল্লাহর অলি তাহার জত পড়বেন আর আমি সারা রাত শুই আসি আমাকে টাকায় থাকব আমাকে ডাইকেন তিন ডাকাত বলছে বারোটার পরে রেডি থাকো কি করবে বারোটার পর তাহার জত পড়বে নাকি তো বলছে বারোটার পর আমি সারা রাত ওই জমিদারের একটা মেয়ে আছে একটা মাত্র মেয়ে একবার যদি পেটে ব্যথা উঠে দশ দিন সাত দিন আট দিন ব্যথা যায় না এ অত্যাচারে পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর ঘুমে ধরে না ডাক্তার কবিরাজ লক্ষ টাকা খরচ করেও কিছু হয় নাই বারোটার আগেই ব্যথাটা উঠে পড়েছে আজ কি মা তুই চিন্তা করিসনি তিনজন আল্লাহ রলি আমার ঘরে এতদিন ডাক্তার কবিরাজ কিছুই করতে পারে নাই আজ কাজ হবে বলছে আব্বা দেখো তো কিছু পারে নাকি এক বালতি এক গ্লাস পানি নিয়ে যায় কয় বলে তুমি আবার এখন কেন তোমাকে তো বারোটার পরে দেখব এখন এইসো কেন বলে হুজুর ঘুমে ডিস্টার্ব করলাম আপনাদের ইবাদতে ডিস্টার্ব করলাম ওর ইবাদত করতে চলো নাকি ও তো জুব্বা টুব্বা পাগড়ি সব নকল কি কিন্তু আমার একটা মাত্র মেয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করি কাজ হইল না তিনজন আল্লাহ রলি আমার ঘরে একটু ফু দিয়ে দেন বড় সোর বলতেছে মেজোটাকে তুই কিছু জানিস নাকি না মেজোটা ছোটটারে কয় তোর কিছু জানা টানা আছে নাকি মানে ইজ্জত তো থাকে না ছোটটা কয় এদিকে দিন মা তুই বিশ্বাস করে খা তিনজন খাঁটি অলি খা বিসমিল্লা বলি খাইছে আজীবনের জন্য ব্যথা ভালো হয়ে গেছে আলমারি টাকার আলমারি চাবিটা নিয়ে আবার এসে আবার কেন হজুর জমিদার মানুষ টাকার অভাব নাই ছেলে সন্তান বলতে আমার একটা মাত্র মেয়ে বহু টাকা ডাক্তার নিল কবিরাজ নিল ভালো হলো না আপনারা এত বড় আল্লাহ রলি মেয়ের অসুখ ভালো হয়ে গেছে এই না আলমারি সবই কত টাকা লাগবে নিয়ে যা বলছে যাও দেখি সাবি টাবি পরে যাও গেছে দরজা বন্ধ কর তিন চোর বলতেছে বন্ধ কর তিনজন একশো একবার কান ধরে উঠা বসা কর বলে কেন নকল দাড়ি নকল টুপি নকল জুব্বা এই মুখে যদি বিসমিল্লার এত বরকত হয় আমরা যদি খাঁটি মানুষ হতাম তাহলে কতই জানি বরকত ছিল আজ থেকে ডাকাতি মাকাতি করব না বিসমিল্লাতি হেদায়ত করে ফেলে এসে জোরে কন মার হব আল্লামা কারাম আলী জনপুরি রহমতুল্লাহের সামনে গেছে যান বিসমিল্লা যান এখানে ইন্ডিয়ার একটা ছেলে আছে আমার সাথে ছাব্বিশ বছর ওর বাড়িতে বসে ওয়াজ করছি ভারত জয় করেছে আমি একা ছাব্বিশ বছর ওর ওই গরিবের ঘরে এখন আমি যে রুমে থাকতাম সে রুমটা ওইভাবে রেখে দিয়েছে কেউ ব্যবহার করে না এদিকে আবার দশ ওর সাথে আমার সম্পর্ক মোট পঁয়ত্রিশ বছর ভারতের লক্ষ লক্ষ জনতার মধ্যে আমি বাঘের মতন ওয়াজ করেছি তার কারণ আল্লাহ আমার বিশ্বাস কোরআন আমার পুঁজি ঠিক কিনা গাড়ির চাকা বাস্ট হয়ে গেছে আমিও বের হয়েছি তাই সে জড় হয়ে বৈশান কী ব্যাপার বলে দেরি হবে তা আমি মাল দেওয়া যাবো দেরি হবে কেন সে গাড়ির চাকা বাস্ট হয়ে গেছে আমি এই মিয়া এই তোমার কাজ কি গাড়ি দেখিস নে কেন তুই খেপি টেপি যাতা অবস্থা এর মধ্যে এমন খেপা খেপসি আমি আর তখন আমার যৌবন কাল 
এর মধ্যে এক মহিলা এসে বলছে ও আব্বা এই চোখ একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে একটু ফুঁদে দাও তো রাগের মাথায় বিসমিল্লা ওকে বিয়েছে খুদার কসম সাক্ষী আছে পরের দিন সকালবেলায় মহিলা এসে বলছে আব্বা কালকে একটু রাগের মাথায় দিস আল্লাহ তোর ডান চোখটা ভালো হয়ে গেছে আর একটু দেয়া বাঙালি হুজুরের দাম আছে নাকি দাম কিসের কোরআনের সে বিসমিল্লার তাসির কমে গেছে নাকি কোরআনের তাসির কমিছে 